எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு அல்ஹிதாயா கிரைடான் யூடியூப் சேனல் வழியாக உங்களை எல்லாம் சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பை கொடுத்த எல்லாம் வல்லாகவிற்கு இந்த நல்ல நேரத்தில் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அல்ஹிதாயா கிரைடான் யூடியூப் சேனல் வழியாக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்கள் துணை பேருக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாய் வபரகாத்துக்கும் வீட்டை சுவனமாக்குவோம் என்கிற தலைப்பிலே இன்றைக்கு உங்கள் மத்தியிலே நான் உரையாற்ற இருக்கிறேன் எல்லாம் அது அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் பூமியிலே உங்களுக்கு அமைதியையும் நிம்மதியையும் கொடுக்கக்கூடிய இடம் அது வீடுதான் என்று எல்லாம் வந்து அல்லாஹ் சொல்லுகிறார் திருக்குறானிலே பதினாறாவது அத்தியாயம் எண்பதாவது வசனத்திலே இறைவன் சொல்லுகிறார் மேலும் உங்களுக்கு உங்களுடைய வீடுகளை அமைதியளிக்கும் இடங்களாக ஆக்கினோம் இன்றைக்கு நிறைய வளர்ச்சிகளை நாம் பார்க்கிறோம் இன்றைய உலகத்துல விஞ்ஞானத்திலே நாம் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கிறோம் அறிவியலிலே நாம் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கிறோம் கல்வி இப்படி இந்த வளர்ச்சிகள் எல்லாம் நமக்கு நல்ல வாழ்க்கையை கொடுத்திருக்கிறது ஆனா என்றைக்காவது நாம் யோசித்திருக்கிறோமா இந்த விஞ்ஞான வளர்ச்சி நம்ம கிட்ட இருந்த சில விஷயங்களை அது பறித்திருக்கிறது அதை பற்றி நாம் யோசித்திருக்கிறோமா நம்முடைய நிம்மதியையும் அமைதியையும் இன்றைக்கு நாம் இழந்திருக்கிறோமே அப்ப இழந்து அந்த நிம்மதியையும் அமைதியையும் நாம் மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன வீட்டை சுவனமாக மாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன நம்முடைய குடும்ப உறவுகளை சீர்படுத்த வேண்டும் நம்முடைய குடும்பத்திற்குள்ள இருக்கக்கூடிய உறவுகளை சீராக நாம் பராமரிக்க வேண்டும் அப்படி பராமரித்தால் நிம்மதியையும் அமைதியையும் நம்மளால மீட்டெடுக்க முடியும் இன்றைக்கு மேற்கத்திய கலாச்சாரம் நம்முடைய குடும்பங்களுக்குள்ள வந்துருச்சு வெளிநாட்டுல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மாதிரி வாழணுங்கிற ஆசை நமக்குள்ள இருக்கு அவர்களுக்கு எல்லாம் குடும்ப உறவுகள் அப்படின்னா என்னன்னே தெரியாது இன்னைக்கு நம்மமே அப்படிதான் ஆயிட்டோம் பாட்டனுடைய பெயர் நமக்கு தெரியறது இல்லை நம்முடைய தாத்தாவுடைய பெயர் தெரியறது இல்லை அவ்வளவே வெளிநாடுகளில இருக்கக்கூடிய குடும்பங்கள்ல குழந்தைகளுக்கு தாய் மொழி கூட தெரியறது இல்லை நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டாமா தாய் மொழியே தெரியல அப்படின்னு சொன்னா தாய் வழி உறவுகளை பற்றி அவர்கள் எப்படி தெரிந்து வைத்திருப்பார்கள் தந்தை வழி உறவுகளை பற்றி அப்படி எப்படி தெரிந்து வைத்திருப்பார்கள் இறைவன் என்ன சொல்லுகிறான் திருக்குறானிலே நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயம் பதிமூணாவது வசனத்திலே அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் அறிமுகமாகிக் கொள்ளும் பொருட்டு உங்களை சமூகங்களாகவும் கோத்திரங்களாகவும் அமைத்தோம் இறைவன் சொல்லுகிறான் நம்ம இறைவன் சமூகமாக படைத்ததற்கு காரணம் என்ன அன்பையும் பாசத்தையும் நாம் பரிமாறிக்கொள்ள வேண்டும் தனியா இருக்கிறதுல தான் நிம்மதி தனியா இருக்கிறதுல தான் அமைதின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப தூரம் போய் இருக்கிறோம் அமைதியும் நிம்மதியும் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கிறதா குடும்பத்திற்குள்ள இருக்கிறதா பிள்ளைகளின் மூலமாக உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி கிடைக்கிறதா ஒரு ஆய்வுல அமெரிக்காவில் ஒரு ஆய்வு நடத்துறாங்க ஐநூறு தாய்மார்கள் ஐநூறு தந்தைமார்கள் ஐநூறு இளைஞர்கள் அதாவது ஐநூறு குடும்பங்கள்ல கணக்கெடுப்பு நடக்குது ஆய்வுல தாய்மார்கள் கிட்ட கேள்வி கேட்கிறாங்க உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீங்கள் நேசிக்கின்றீர்களா நூறு சதவீத தாய்மார்களினுடைய பதிலாம் எங்களுடைய பிள்ளைகளை நாங்கள் நேசிக்கிறோம் அதே கேள்வி தந்தையர்களிடத்திலும் கேட்கப்படுகிறது நூறு சதவீத தந்தைமார்களுடைய பதில் ஆம் என்னுடைய பிள்ளையை நான் நேசிக்கிறேன் ஆய்வு எடுத்தவங்களுக்கு யோசிச்சு பாக்குறாங்க ஒரு மடத்தனமான கேள்வியை நம்ம கேட்டுட்டோமோ இது இயற்கை மனிதர்கள் நிச்சயமாக அவர்களுடைய குழந்தையை நேசிப்பாங்க அது இயற்கை தானே இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்க கூடாதோன்னு அவங்க யோசிக்கிறாங்க அதே கேள்விய அவர்களுடைய பிள்ளைகள் கிட்ட கேட்கிறாங்க இளைஞர்கள் கிட்ட கேள்வி கேட்கப்படுகிறது உங்களுடைய தந்தையை நீங்கள் நேசிக்கின்றீர்களா பதில் எப்படி வந்தது தெரியுமா சில இளைஞர்கள் சொல்றாங்க ஐ டோன்ட் நோ என் தந்தையை நேசிக்கிறேனா என்பது எனக்கு தெரியாது சில இளைஞர்களுடைய பதில் சம்டைம்ஸ் சில நேரங்களிலே என்னுடைய தந்தையை நான் நேசிக்கிறேன் சில இளைஞர்கள் ஆம் என்னுடைய தந்தையை நேசிக்கிறேன் சில பேர் சொல்றாங்க இன்னும் சில இளைஞர்கள் என்ன சொல்றாங்க ஐ திங்க் சோ நான் என் தந்தையை நேசிப்பதாக நினைக்கிறேன் ஆனால் பெரும்பாலான இளைஞர்களுடைய பதில் என்னவாக தெரியுமா இருந்திருக்கிறது என் தந்தை என்னை நேசிப்பதாக சொல்லுகிறார் ஒரு நாளும் நான் அதை உணர்ந்ததில்லை பெரும்பாலான இளைஞர்களுடைய பதில் அதுவாக இருந்திருக்கிறது அப்படி அவர்கள் பதில் சொல்லுகிறார்கள் என்று சொன்னால் யோசிச்சு பாருங்களேன் அவங்களுடைய அந்த உறவு எப்படி இருக்கிறது தந்தைக்கும் மகனுக்குமான உறவு எப்படி இருந்திருக்கும் தந்தைக்கும் மகளுக்குமான உறவு எப்படி இருந்திருக்கும் 
என்னை நேசிக்கிறதா சொல்றாங்க ஆனா அதை நான் ஒரு நாளும் உணர்ந்ததில்லைன்னு சொல்றாங்க பெற்றோர்களுடைய கடமை அப்படிங்கிறது கோடி கோடியா சொத்து சேர்த்து வைக்கிறதுல மட்டும் இல்லை தேவைக்கு முன்னதாகவே உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய ஆசைய நிறைவேற்றி வைக்கிறதுல மட்டும் உங்களுடைய கடமைகள் இல்லை அன்பையும் பாசத்தையும் கொடுக்க வேண்டிய கடமையும் உங்களிடத்திலே இருக்கிறது என் பெருமானார் ரசூல் சொல்லுவதாக லேகி வசல்லம் அவர்கிட்ட ஒருத்தர் போய் கேட்கிறாங்க யார் ரசூல் அல்ல மரணத்திற்கு பின்னால் எம்முடைய தாய் தந்தைக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் ஏதாவது இருக்கிறதா இந்த செய்தி நூல் அபுதாவதுல இருக்கிறது ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நான்கு கடமைகள் இருக்கிறது மரணத்திற்கு பின்னால் நம்முடைய தாய் தகப்பனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் நான்கு கடமைகள் இருக்கிறதாக ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்றாங்க முதலாவது அவர்களுக்காக நம் துவா செய்ய வேண்டும் இரண்டாவது அவர்கள் செய்த பிழைக்காக அல்லாஹ்விடத்திலே நாம் பாவ மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் மூன்றாவது அவர்கள் கொடுத்த வாக்குறுதியை நாம் நிறைவேற்ற வேண்டும் நான்காவது அவர்களுடைய அவர்களுடைய காலத்திலே வாழ்ந்த அவர்களுடைய நண்பர்களை கண்ணியப்படுத்துவது சுபகானந்தா எவ்வளவு அழகான மார்க்கம் இல்லையா இஸ்லாம் தாய் தந்தையோடு பயணித்த நண்பர்களையே கண்ணியப்படுத்த வேண்டும் என்று நம்முடைய மார்க்கம் சொல்லுகிறது என்று சொன்னால் தாய் தந்தையை நாம் எவ்வளவு கண்ணியப்படுத்த வேண்டும் வாழுகிற பொழுதே நம்மோடு அவர்கள் பயணித்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே என் தந்தையை நேசிக்கிறேனா என்பது எனக்கு தெரியாது என்று பிள்ளைகள் சொல்லுகிறார்கள் என்று சொன்னால் எப்படிப்பட்ட உறவு முறை இன்றைக்கு குடும்பங்களுக்குள்ள இருக்கிறது பார்வையிலே உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீங்கள் கட்டுப்படுத்த வேண்டாமா யாருங்க சிறந்த பெற்றோர் கோடி கோடியா சொத்து சேர்த்து வச்சு தேவைக்கு முன்னதாகவே உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய ஆசையையும் கனவையும் நிறைவேற்றி வைப்பவர்கள் சிறந்த பெற்றோர்களா இல்ல உங்களுடைய பிள்ளைகள் தவறு செய்யும் போது ஓங்கி நாள் அடி வாய்க்கு வந்த வார்த்தையெல்லாம் பேசுறவங்க சிறந்த பெற்றோர்களா கிடையாது உங்களுடைய கண்களிலே நீங்கள் அவர்களை கண்டிக்க வேண்டும் உங்களுடைய பார்வையிலே அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் என்ன சொல்ல வருகிறீர்கள் என்பதை எந்த ஒரு பெற்றோர் தன்னுடைய பிள்ளையை தன்னுடைய கண்ணில கண்டிக்கிறாங்களோ உங்களுடைய கண்ணை பார்த்து தான் செய்த தவறை உணர்ந்து அந்த தவறை உங்களுடைய பிள்ளைகள் திருத்திக் கொள்கிறது என்று சொன்னால் நீங்க மிக சிறந்த பெற்றோர் நல்ல முறையிலே உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீங்கள் வளர்த்திருக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம் எத்தனை பெற்றோர்களால் அதை செய்ய முடிகிறது நிச்சயமாக பிள்ளைகளுக்காக பெற்றோர்கள் நேரம் ஒதுக்க வேண்டும் பிள்ளைகளை பராமரிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான பொறுப்பு உங்களிடத்தில் இருக்கிறது குறிப்பாக இன்றைய காலகட்டத்திலே பெண் பிள்ளைகளை பெற்றோர்கள் ரொம்ப அதிக கவனம் எடுத்து வளர்த்தணும் இன்றைக்கு என்ன நடக்கிறது நாம் எல்லோரும் வேதனை படுகிறோமே ஒவ்வொரு முறையும் டிக்டாக்கிலே நம்முடைய இஸ்லாமிய பெண்கள் ஹிஜாபை போட்டு அவர்கள் செய்யக்கூடிய விஷயங்களை பார்க்கிற பொழுது மனசு வேதனையாக இருக்கிறது நமக்கு கோபம் இருக்கிறது தவறு அந்த பெண் இடத்திலே இல்லை பெற்றோர்கள் இடத்திலே இருக்கிறது எது வளர்ச்சி எது முன்னேற்றம் எது இந்த உலகிற்கும் மறுமை உலகிற்கும் நமக்கு நன்மை அளிக்கும் என்பதை சொல்லி வளர்க்காத பெற்றோர்களிடத்தில் தான் தவறு இருக்கிறது சுய வெளிப்பாடு என்பது வேறு சுய முன்னேற்றம் என்பது வேறு என்று கற்றுத்தராத பெற்றோர்களிடத்திலே தவறு இருக்கிறது என்ன நினைக்கிறாங்க இளைய தலைமுறை இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் எல்லோருக்குள்ளேயும் இருக்கக்கூடிய ஆசை என்ன தெரியுமா எல்லாருக்கும் என்ன தெரியணும் நான் ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கணும் அதற்காக என்ன செய்கிறார்கள் ஓவர் நைட்ல ஃபேமஸ் ஆகணும்னு தானே சினிமா வசனங்களை பேசிக்கொண்டு சினிமா பாடல்களுக்கு ஹிஜாபை போட்டு கொண்டு நடனம் ஆடுகிறார்கள் என்று சொன்னால் காரணம் அதுதானே பெற்றோர்கள் பெண் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுங்கள் சுய வெளிப்பாடு என்பது வேறு சுய முன்னேற்றம் என்பது வேறு அழகை கொண்டு முன்னேறணும்னு நினைச்சா அழகை கொண்டு ஃபேமஸ் ஆகணும்னு நினைச்சா அந்த வெற்றி அது நிரந்தரமான வெற்றி அல்ல என்பதை பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுங்க அறிவை கொண்டு முன்னேறணும் எத்தனை பெண்கள் இந்த இன்டர்நெட் மூலமாக பேஸ்புக் மூலமாக தங்களுடைய வாழ்க்கையை தொலைத்த எவ்வளவு பெண்களை நாம் இந்த சமூகத்திலே பார்க்கணும் ஒரு செய்தித்தாள் ஒரு நாள் செய்தித்தாள்ல இது போல பெண்களுக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய வன்கொடுமைகள் பெண்கள் ஏமாந்த செய்தி இதெல்லாம் பார்க்காத ஒரு செய்தித்தாளை நம்மளால பார்க்க முடியுதா இதெல்லாம் வராத செய்தித்தாளை நம்மால் பார்க்க முடிகிறதா காரணம் என்ன உங்களுடைய பெண்கள் உங்களுடைய பெண் பிள்ளைகள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் கவனிக்கிறது பேஸ்புக் பேஸ்புக் வச்சிருந்தாங்கன்னா தயவு செய்து அவங்களை கவனிங்க ஏன்னா போலி அடையாளங்களோடு பொய் முகமூடிகளோடு வசீகர வார்த்தையால் கமெண்ட் போட்டு அசத்தக்கூடிய அறக்கர்கள் நிறைந்த உலகம் பேஸ்புக் நீங்க போடுற ஒரு போஸ்டுக்கு 
அழகா கமெண்ட் பண்ணி நாலஞ்சு எம்ஓஜி அனுப்பிச்சு மெசேஞ்சர்ல உங்களுடைய பிள்ளைகள்கிட்ட ஆறுதலா நாலு வார்த்தை பேசினால் போதும் உளவியல் ரீதியா என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க அந்த இடத்திலே இளம் பெண்கள் ஆறாவது அறிவை அடகு வைத்து விடுகிறார்கள் உளவியல் ரீதியாக சொல்லப்படக்கூடிய விஷயம் நம்முடைய இயல்பான குணங்கள் இன்றைக்கு மாறி போயிட்டு இருக்கு பெண்கள்னா எப்படி இருப்போம் நம்முடைய குணம் என்ன நம்ம வீட்டுல ஒரு பூச்செடி வளர்க்கிறோம்னு வைங்களேன் அந்த பூச்செடி பக்கத்து வீட்டுல சாஞ்சா நமக்கு பிடிக்காது ஏன்னா அது நம்முடைய பூச்செடி பக்கத்து வீட்டுல மரத்தோட அந்த கிளையிலிருந்து காஞ்ச இலைங்கள் உதிர்ந்து நம்ம வீட்டுக்கிட்ட வந்ததுன்னா நமக்கு கோபம் வரும் ஏன்னா அது பக்கத்து வீட்டுக்காரனோட குப்பை அதை நம்மளால ஏத்துக்க முடியல நமக்குன்னு சில வரையறைகள் இருக்கும் நமக்குன்னு சில எல்லைகள் இருக்கும் நமக்கு உரியதுன்னு சில விஷயங்களை நம்ம வச்சிருப்போம் இது என்னுடையது இது என்னுடைய ரூம் இது என்னுடைய பொருள் இது என்னுடைய புக்குன்னு சில நமக்குன்னு சில விஷயங்களை நம்ம வச்சிருப்போம் அது நம்முடைய இயல்பு இது மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்ல விலங்குகளுக்கும் இருக்கிறது எல்லையை தாண்டி விலங்கு அடுத்த எல்லைக்கு போகாது நாடுகளுக்கும் எல்லை இருக்கிறது நாடுகளுக்குள்ளேயும் வரையறைகள் இருக்கிறது ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் ஒரு வரையறை இருக்கிறது ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கு கூட எல்லைகளும் வரையறைகளும் இருக்கிறது உலகத்துல நீங்க எந்த விஷயத்த வேணாலும் எடுத்துக்கோங்களேன் எல்லாவற்றிற்கும் வரையறை எல்லை என்று ஒன்று இருக்கிறது என்னுடைய கேள்வி என்ன செல்போன் என்று வருகிற போது மட்டும் ஏன் அந்த வரையறைகளும் எல்லைகளும் மீறப்படுகிறது உங்களுடைய பிள்ளைகள் இந்த கேள்வியை கேளுங்க ஒரு நாட்டில் இருந்து இன்னொரு நாட்டினுடைய எல்லைக்குள்ள நுழையிறது பயங்கரவாதம் அத்துமீறல் சொன்னா யாரோ முகம் தெரியாத ஒரு நபர் செல்போன் மூலமாக நம்முடைய வாழ்க்கைக்குள்ள நுழைகிறார் என்று சொன்னால் அதற்கு பெரும் பயங்கரவாதம் தானே அதற்கு பெரும் அத்துமீறல் தானே முகமூடிகளினுடைய கூடாரம் பேஸ்புக் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கோடி மக்கள் உலா வரக்கூடிய ஒரு இடம் இருக்குன்னு சொன்னா அதே சமயம் முன்னூறு கோடி போலியான முகங்கள் உலா வரக்கூடிய இடமும் பேஸ்புக் தான் கொடுத்து நம்மளோட பேசக்கூடிய எல்லாரும் நம்முடைய மாமா மச்சம் கிடையாது நம்முடைய அண்ணன் தம்பி ஆக முடியாது யாராவது ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட பேசினா நம்முடைய சொந்த கதை சோக கதை எல்லாத்தையும் கொட்டி தீத்துட்டு எவ்வளவு பெண்கள் அவர்களுடைய கதையை முடிச்சுட்டு போகிற எவ்வளவு பெண்களை நாம் பார்க்கிறோம் சும்மா தொண்டையினுடைய நரம்பு புடைக்கிற மாதிரி பெண்ணியம் பேசி இது பெண் சுதந்திரம் எங்களுக்கு இந்த சுதந்திரம்லாம் வேணும்னு பேசினால் மட்டும் பத்தாது யதார்த்தத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இஸ்லாம் நமக்குன்னு ஒரு வரையறை வைத்திருக்கிறது அந்த வரையறைக்குள்ளதான் நம்முடைய சுதந்திரம் இருக்கணும் நாம் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கல் மீது கண்ணாடி பட்டாலும் சரி கண்ணாடி மீது கல் பட்டாலும் சரி பாதிப்பு என்னவோ கண்ணாடிக்கு தானே பெண்கள் நம்ம எப்படி இருக்கணும்னா யாராவது ஒரு அண்ணி ஆண் யாராக இருந்தாலும் சரி உங்களை பார்த்து நீங்க ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதை சாதாரணமாக எடுத்துக்கொண்ட பழக்கங்கள் நாம் அழகு என்பது நம்மை பெற்றெடுத்த தாய் தகப்பனுக்கு தெரியும் நம்மை படைத்த இறைவனுக்கு தெரியும் நமக்கும் தெரியும் இன்னொருத்தர் அதை சொல்லுகிற பொழுது அப்படியே உருகி போயிடுற கூட நம்ம அழகுன்னு சொன்னா அதை சாதாரணமா எடுத்துக்க பழகணும் அப்படி அழகுன்னு யாராவது சொல்லிட்டா இருட்டு போர்வைக்குள்ள போன்ல நம்முடைய சொந்த கதை சோக கதை எல்லாத்தையும் கொட்டி தீர்ப்பதில் தான் நம்முடைய ஆறுதல் இருக்கிறது அதுல தான் மகிழ்ச்சி இருக்கிறது என்று நாம் நினைத்தால் அதை விட முட்டாள்தனம் வேற எதுவுமே கிடையாது இந்த செய்தியை பெண்களுக்காக நான் பதிவு செய்கிறேன் உடலாக இருந்தாலும் சரி எப்படி உடலாக இருந்தாலும் சரி உணர்வாக இருந்தாலும் சரி அளவுக்கு அதிகமாக வெளிப்படுத்தினீர்கள் என்று சொன்னால் ஆபத்து நமக்கு தான் நண்பர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் போது மிக கவனமாக இருக்கணும் வள்ளுவர் சொல்கிறார் முகநக நட்பது நட்பாகாது அப்போ முகமூடிகளின் கூடாரமாக இருக்கக்கூடிய பேஸ்புக்ல முகநூலில் வரக்கூடிய நட்பு மட்டும் எப்படி நட்பாகும் ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டும் பெண்கள் குறிப்பாக இதுல கவனமாக இருக்க வேண்டும் பெண் பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்த ஒவ்வொரு தாய் தகப்பனும் நீங்கள் அவர்களை நிச்சயமாக கவனிக்க வேண்டும் அவர்களை நீங்கள் பராமரிக்க வேண்டும் அல்லாஹ் உங்களுக்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய கண்ணியம் மிகப்பெரிய செல்வம் உங்களுடைய பெண் பிள்ளைகள் அதை மறந்துடாதீங்க நம் பெருமானார் அசூல் சொல்லல்லா ஹலிக செல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் யார் ஒருவர் மூன்று பெண் பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்து அவர்களை நல்ல முறையிலே வளர்த்து அவர்கள் மீது கருணை காட்டி திருமணம் செய்து வைக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு சொர்க்கம் கடமையாகிவிட்டது இப்ப தோழர்கள் எல்லாம் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் கிட்ட கேட்கிறாங்க யார் ரசூல் அல்லா 
ரெண்டு பெண் பிள்ளைகளை பெற்றிருந்தால் மூன்று பெண் பிள்ளைகளை பெற்றிருந்தால் சொர்க்கம் கடமையாக்கப்பட்டு அவங்க நல்ல முறையில் வளர்ந்தார் அப்போ ரெண்டு பெண் பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்தால் என்று தோழர்கள் எல்லாம் ரசூல் சல்லா அலி சலாம் அவர்கள் கிட்ட கேட்கிறார் அதற்கு பெருமானார் இப்படி பதில் சொல்கிறார் ரெண்டு பெண் பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்தாலும் அப்படித்தான் அப்போ நபி தோழர்கள் எல்லாம் நினைச்சாங்களாம் அப்போ ஒரு பெண் பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்தால் என்று கேட்கலாம்னு நாங்கள் இருந்தோம் ஆனால் எங்களுக்கு வெட்கமாக இருந்தது என்கிற செய்தியை நாம் நூல் முஸ்லீம்களே பார்க்கிறோம் இதை விட வேறு என்ன வேணும் பெண் பிள்ளைகளை பராமரிக்க வேண்டும் ஒன்றும் இல்லைங்க வீட்டில் காரோ பைக்கோ வச்சுருக்கிறோம்னு வைங்களேன் உடைய வாகனத்தை எவ்வளவு பராமரிக்கிறோம் எதுக்காக வாகனத்தை பராமரிக்கிறோம் வண்டி எதற்குங்க பராமரிக்கிறோம் ஏன்னா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அதை நம்மளை பத்திரமா கூட்டிகிட்டு போகணும் அதற்காக அதை நம்ம பராமரிக்கிறோம் பெட்ரோல் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறோம் பிரேக்கு கரெக்டாக பிடிக்குதான்னு செக் பண்ணுறோம் ஏதாவது ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருந்ததுன்னா உடனே போய் அதை சரி செஞ்சுட்டு வரமா இல்லையா காரணம் நம்முடைய உயிரை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்மளை பத்திரமாக கூட்டிகிட்டு போகக்கூடிய வாகனத்திற்கே அவ்வளவு பராமரிப்பை செய்யக்கூடிய நாம் பெண் பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்து அதை சரியான முறையிலே வளர்த்தால் சொர்க்கம் உங்களுக்கு கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று ரசூல் சல்லா அலி சலம் அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் சொன்னால் உங்களை சுவனத்திற்கு கூட்டிட்டு போகக்கூடிய உங்களை சுவனத்திற்கு அழைத்து செல்லக்கூடிய உங்களுடைய பெண் பிள்ளைகளை நீங்கள் எப்படி பராமரிக்க வேண்டும் எந்த அளவிற்கு நீங்கள் அவர்கள் மீது அக்கறை எடுத்து அவர்களை நல்ல முறையில வளர்க்கணும் நிச்சயமாக ஒரு தந்தைக்கு கடமை இருக்கிறது ஒரு தாய்க்கும் கடமை இருக்கிறது பெண் பிள்ளைகளை உங்களுடைய குழந்தைகளை சீர்படுத்த வேண்டிய கடமை உங்ககிட்ட இருக்கு எதற்காக எல்லா இனங்களை விட மனித மனித குழந்தைகளுக்கு தான் அதிகமான குழந்தை பருவம் மனிதனுக்கு தான் குழந்தை பருவம் ரொம்ப நாள் சிங்கத்தை எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு ஒரு வருஷம் தான் குழந்தை பருவம் ஒரு வயசு ஆயிடுச்சுன்னா அது சுதந்திரமான சுதந்திரமா போய் அது வேட்டையாடலாம் ஆனா மனிதர்களுக்கு அப்படி கிடையாது நம்ம எல்லாம் ஒரு வயசுல தான் தவழவே ஆரம்பிப்போம் தவழுவோம் நடப்போம் அதுக்கப்புறம் தான் பேசுறதெல்லாம் எதற்காக இறைவன் அவ்வளவு கால் இடைவெளி கொடுத்துருக்கிறான் அன்பையும் பாசத்தையும் ஒழுக்கத்தையும் பெற்றோர்கள் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் ஏன்னா நாம விலங்கு கிடையாது ஏதோ பிறந்தோம் கிடைக்கிறத சாப்பிட்டோம் மரணம் அடைஞ்சோம் மண்ணோடு மண்ணா போயிட்டோங்கிற விலங்குகள் நாம் கிடையாது நாம் மனிதர்கள் நாம இங்க பிறந்து வாழ்ந்துட்டு போனோங்கிற அடையாளத்தை நாம் இங்க உருவாக்க வேண்டும் பிள்ளைகளுக்கு அதை கற்றுக் கொடுங்க நல்ல ஒழுக்கத்தை பிள்ளைகளுக்கு நிச்சயமாக நீங்க சொல்லி கொடுத்தே ஆகும் இதயத்தின் மொழி வழியாக சொல்லுங்க அறிவின் மொழியை விட அன்பின் மொழி மிக சிறந்த மொழி உங்களுக்கு பணிவிடை செய்யக்கூடியவர்களாக உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீங்க மாற்றணும் பெருமையெல்லாம் கிடையாதுங்க என் பிள்ளைக்கு இந்த வேலை தெரியாது என் பிள்ளை இந்த வேலையெல்லாம் செய்ய மாட்டா இதெல்லாம் செய்யணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்படி சொல்றது பெருமை அல்ல இன்றைக்கு நிறைய பெற்றோர்கள் அந்த அதைத்தான் சொல்றாங்க என் பிள்ளைக்கு இந்த வேலையெல்லாம் செய்யணும்னு என்ன தலையெழுத்தா அதெல்லாம் தேவையில்லை அவன் மகாராணி மாதிரி இருக்கட்டும் அது தேவையில்லை அந்த பெருமை நமக்கு தேவையில்லை நம்முடைய வரலாறு நமக்கு எப்படி சொல்லி கொடுக்கறது யாரோ ஒரு மூதாட்டி அவங்க கண்ணு தெரியாத மூதாட்டி அவர்களுக்கு பணிவிடை செய்வதற்காக உமர் அலி அல்லாக அவர்களும் அபுபக்கர் அலி அல்லாக அவர்களும் போட்டி போடுறாங்க வயதானவர்களுக்கு பணிவிடை செய்வதற்காக அவங்க போட்டி போட்டிருக்கிறாங்க அப்ப நம்முடைய இல்லங்களிலே நம்மை பெற்றெடுத்த நமக்காக பாடுபட்ட நம்முடைய பெற்றோர்களுக்கு நாம பணிவிட செய்யலனா வேற யாரு செய்வார் உங்கள் பெற்றோர்களோடு வாழ்ந்த உங்களுடைய நண்பர்களை நீங்கள் கண்ணியப்படுத்துங்கள் என்று மார்க்கம் நமக்கு சொல்லுகிறதுன்னு சொன்னா நம்மோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய பெற்றோர்களுக்கு பணிவிடை செய் செஞ்சா என்ன குறைஞ்சு போயிடுவோம் கால் அமுத்தி விட்டா நீ இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லக்கூடிய பெற்றோர்களும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு அதன் மூலமாக சொர்க்கம் இருக்கிறது உங்களுக்கு பணிவிடை செய்வதன் மூலமாக பெற்றோர்களுக்கு பணிவிடை செய்வதன் மூலமாக சொர்க்கம் செல்ல முடியும் என்பதை சொல்லி கொடுத்து பிள்ளைகளை வளர்த்துட்டு அபுபக்கர் அலி அல்லாக அவர்களும் உமர் அலி அல்லாக அவர்களும் எப்போதுமே நன்மை செய்வதில் போட்டி போடக்கூடியவர்கள் ஒரு நாள் மதினாவினுடைய வீதிகளில் ஒரு கண்ணு தெரியாத மூதாட்டிய உமர் அலி அல்லாக அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் அவங்களுக்கு யாருமே இல்லை அதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட உமர் அலி அல்லாக அவர்கள் அந்த மூதாட்டிக்கு படி வாக்கு கொடுக்குறாங்க இன்னையில் நாளையிலிருந்து உங்களுக்கு என்னென்ன தேவைகளோ உங்களுக்கு பணிவிடை செய்வது உங்களுக்கு தண்ணி எடுத்து கொடுக்கறது உங்களுடைய வீட்டை சுத்தம் பண்ணி வைக்கிறது என்னுடைய வேலை அதை நான் செய்யறேன்னு அந்த மூதாட்டிக்கு வாக்கு கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி அடுத்த நாள் போகிறாங்க மதினாவினுடைய எல்லையில அந்த கண்ணு தெரியாத மூதாட்டியினுடைய வீடு இருக்கிறது போய் பார்க்கிறார் உமர் அலி அல்லாக அவர்கள் அவர் வந்து அந்த வேலையை செய்வதற்கு முன்னதாகவே யாரோ ஒ
யாருன்னு உமரல் இயல் அவர்களுக்கு தெரியல மறுநாளும் வந்து பார்க்கிறாங்க அதே போல அவருக்கு முன்னாடியே யாரோ அந்த வேலையை செஞ்சிடுறாங்க பல நாட்கள் முயற்சி செய்கிறார் ஒரு நாள் கூட அவர்னால அந்த மூதாட்டிக்கு உதவி செய்ய முடியல யாருதான் அது யாருதான் அந்த மூதாட்டிக்கு எனக்கு முன்னால் உதவி செய்வது என்று அவங்க தேடும் போது அது வேறு யாரும் இல்ல அபூபக்கர் அலி அல்லா ஹன்பு இதுல ஆச்சரியம் என்ன தெரியுமா அவர் தான் அந்த நாட்டினுடைய அரசர் சுபகான் அல்லா இந்த செய்தி நூல் கண் சுலும்மாலில இருக்கிறது எப்போதுமே பசர் தொழுகை முடிஞ்ச உடனே பள்ளிவாசல் இருந்து அபுபக்கர் அலி அல்லா ஹன்பு வேகமா எங்கயோ போவாங்க உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் அதை பார்த்து இருக்கிறார்கள் எப்படி இவர் வெளியில போகிறாருன்னா ஏதாவது நன்மை செய்யறதுக்கு தான் போவார் பின்னாடியே போவோம்னு இவர் பின்னாடியே போயிருக்கிறார் போய் பார்த்தா அந்த மதீனாவினுடைய எல்லையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மூதாட்டியினுடைய வீட்டிற்கு அபுபக்கர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் உள்ளே போகிறார்கள் இவர் உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் பின்னாடியே போய் அந்த வீட்டுக்கு வெளியில ஒளிஞ்சு நின்று பார்க்கிறாங்க கொஞ்ச நேரத்திற்கு பிறகு அபுபக்கர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் அந்த வீட்டை விட்டு வெளியேறுகிறார்கள் அவர் வெளியேறின உடனே உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் வீட்டுக்குள்ள போகிறாங்க உள்ள போய் பார்த்தா எல்லா வேலைகளும் செய்து முடிக்கப்பட்டிருக்கிறது தான் யார் அப்படின்னு அந்த மூதாட்டி கிட்ட சொல்லாம சலாம் மட்டும் சொல்லிவிட்டு மூதாட்டி கிட்ட கேக்குறாங்க இங்கே வந்தவர் யார் அப்படின்னு கேக்குறாங்க மூதாட்டி சொன்ன பதில் எனக்கு தெரியாது அவருடைய பெயர் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த கண்ணு தெரியாத மூதாட்டி சொன்ன பதில் எனக்கு தெரியாது உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் கேட்கிறாங்க அவர் எத்தனை நாட்கள் இங்கே வந்துட்டு இருக்காருங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா அதுவும் எனக்கு தெரியாது என்று மூதாட்டி அவர்கள் பதில் சொல்கிறாங்க உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் கடைசி அந்த கேள்வி கேட்கிறார் வந்த அவரு உங்களுக்கு என்னென்ன வேலையெல்லாம் செஞ்சு கொடுப்பார் சுபகான் அல்லா அந்த மூதாட்டி சொன்ன பதில் என் வீட்டை பெருக்கி சுத்தம் செய்வார் எனக்கு தண்ணீர் தருவார் என்னுடைய ஆட்டிலிருந்து எனக்கு பால் கறந்து கொடுப்பாங்க எனக்கு சமைச்சு வச்சுட்டு போவாங்க இதை கேட்ட உடனே உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்களால் அழுக்கையை கட்டுப்படுத்த முடியல வேகமாக வீட்டை விட்டு வெளியேறி வெளியில வந்து நின்று அழுகிறாங்க அழுதுகிட்டே உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் சொன்னாங்களா நன்மையை நன்மைகள் செய்வதிலே உன்னை ஒரு நாளும் என்னால் உந்த முடியாத அபூபக்கரே உன் நெஞ்சில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முடியாக நான் இருந்திருக்க கூடாதா என்று உமர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் அழுதாங்களா சுபகான் அல்லா மார்க்கம் நமக்கு எப்படி கற்றுக் கொடுக்கறது யாரோ ஒரு மூதாட்டி அவருக்கு பணிவிடை செய்வதற்காக போட்டி போட்டிருக்கிறார்கள் நம்முடைய தாய் தகப்பனருக்கு நாம் பணிவிடை செய்தால் என்ன உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு உங்களுடைய பெண் பிள்ளைகளுக்கு உங்களுடைய ஆண் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய தாய் தகப்பனுக்கு பணிவிடை செய்வதை பார்த்தவர்கள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு உங்களுடைய செயல்களை அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் அல்லாஹ் மிகப்பெரிய நன்மையை வைத்திருக்கிறார் உங்களின் மூலமாக அவர்களுக்கு சொர்க்கம் இருக்கிறது என்பதை அவர்களுக்கு உணர்த்துங்கள் நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் அடிச்சு வளர்த்துறது ஒரு விதமான வளர்ப்பு முறை அவங்களை கண்டிக்கிறது ஒரு விதமான வளர்ப்பு முறை ஆனா இன்றைய காலகட்டத்துல இப்படி ஒரு பெற்றோர்கள் இருக்கிறாங்கன்னா அவங்கதான் சிறந்த பெற்றோர்கள் பார்வையிலே உங்களுடைய கண் அசைவிலே உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீங்க கட்டுப்படுத்தணும் கண்ணிலே உங்களுடைய பிள்ளைகளை உங்களால் கண்டிக்க முடிகிறதுன்னு சொன்னா நீங்க இப்படி யோசிச்சு பாருங்க உங்களுடைய கண்ணை பார்த்து உங்களுடைய பிள்ளை நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கிறத புரிஞ்சுக்குச்சுன்னு சொன்னா உங்களுடைய முகத்தை பார்த்தால் அவங்களால் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் நீங்கள் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா இல்ல சோகமா இருக்கிறீங்களா இல்ல கோபத்துல இருக்கிறீங்களா உங்களுக்கு உடம்பு முடியாம இருக்குதாங்கிறத உங்களை பார்த்த உடனே அவங்க தெரிஞ்சுக்குவாங்க நீங்க லட்ச லட்சமா கோடி கோடியா சேர்த்து வச்சா வீட்டுல சுவனம் வராது இப்படி யோசிச்சு பாருங்க கோடி கோடியா சொத்து சேர்த்து வச்சிருக்கீங்க லட்ச லட்சமா சொத்து சேர்த்து வச்சிருக்கீங்க உங்க வீட்டுல உங்களுடைய சொல் பேச்சு கேட்காத ஒரு பிள்ளை இருக்கிறது என்று சொன்னால் நிம்மதியாக உங்களால் தூங்க முடியுமா உங்களுக்கு பணிவிடை செய்யாத எதற்கெடுத்தாலும் எடுத்தெரிஞ்சு பேசுற ஒரு குழந்தையை நீங்கள் பெற்றெடுத்திருந்தால் நல்ல முறையில வளர்க்கலன்னு சொன்னா எப்படி நிம்மதியாக உங்களால் தூங்க முடியும் வீட்டை நீங்கள் சுவனமாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்களுடைய பார்வையிலே உங்களுடைய கண் அசைவில உங்களுடைய பிள்ளைகள் உங்களை புரிஞ்சுக்க கூடிய அளவிற்கு உங்களுடைய பிள்ளைகளை வளர்த்துடுவாங்க நல்ல சாலிகான பிள்ளைகளாக அவர்களை பார்க்கிற பொழுதே கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியான பிள்ளைகளாக நீங்க வளர்த்தீங்கன்னு சொன்னா நிச்சயமாக வீடு உங்களால சுவனமாக மாற்ற முடியும் சுவனத்தை பார்க்க முடியும் தொழுகையிலே உங்களுடைய பிள்ளைகளை உங்களோடு சேர்த்து கொள்ளுங்கள் குரான் ஓதுகிற பொழுது அவர்களை உங்களோடு சேர்த்து கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக அல்லாஹுடைய ரகமத் உங்களுடைய குடும்பத்தில் இறங்கும் அல்லாஹுடைய கருணை பார்வை உங்களுடைய குடும்பத்தில் இறங்கும் ஆக என்னை பொறுத்த வரையிலே வீட்டை சுவனமாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் குடும்ப உறவுகளை மேம்படுத்துங்கள் குடும்ப உறவுகளை சீர்படுத்துங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளை நல்ல முறையில வளர்த்தீங்கன்னு சொன்னா 
நிச்சயமாக வீட்டிலேயே உங்களை சுவனத்தை பார்க்க முடியும் அலாம் வலைக்கம்